ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം ആണ് ഇതിനുള്ള വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ വലിയ ലുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേര് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു മുട്ട ഒന്നര കപ്പ് പാൽ ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് മൈദ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബാറ്റർ റെഡിയായി ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അധികം ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല അധികം ടൈറ്റ് ആവാനും പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇനി ഒരു ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഒലീവ് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പകരം വൈറ്റ് ഓണിയൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് കളറൊന്നും മാറി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് മീറ്റാണ് കീമ ചിക്കൻ കീമ ഇതിന് പകരം ബീഫോ മട്ടനോ ഏത് മീറ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി വന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈയോ ബീഫ് ഫ്രൈയോ വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ബാക്കി വന്ന ഒരു ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് മിൻസ്ഡ് മീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഫ്രഷ് കീമ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട ഉടച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇറച്ചിപ്പത്തലിൻ്റെ ഒരു മോഡേൺ വേർഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചാൽ വെള്ളം ഇറങ്ങും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മഷ്റൂമ് മുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മഷ്റൂം ചിക്കൻ എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാം ഇനി മഷ്റൂം ഏകദേശം കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫില്ലിങ്ങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബാറ്റർ റെഡിയായി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫില്ലിങ്ങ് റെഡിയായി കൂടുതൽ ഡിഷ് നമുക്ക് കാണാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ തോന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഇത് കാണാൻ വലിയ സ്റ്റൈലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി അപ്പം നമ്മൾ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയതിന് ശേഷം അത് മാറ്റി വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു വീതിയുള്ള ഒരു പാനാണ് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബട്ടറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇനി നിങ്ങളുടെ പാനിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ബാറ്റർ വയ്ക്കണം ദോശൻ്റെ സൈസിലല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി തിക്കായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കവറ് വേണ്ടത് അത
ദോശ ആക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ച പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അത് ദോശ കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അടുത്ത് ഇനി ദോശ ആക്കുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യൂല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മുട്ട ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ബ്രഷോ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് കളർ ഒന്ന് മാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ദോശൻ്റെ അരഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ഒരുപോലെ മീറ്റ് എത്തുന്ന രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കെച്ചപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കെച്ചപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റോ സോസോ ഏത് സോസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചീസാണ് ഞാൻ ഷ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചീസ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഗോഡ് ചീസാണെന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു ഡിഷിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്തത് ഒരു ചീസ് സോസാണ് അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചട്ടിപ്പത്തിരിൻ്റെ മോഡേൺ വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ദോശ താഴ്ന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം സൂക്ഷിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഈ ദോശ ആക്കിയെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ്ങെല്ലാം വെക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദോശ കരിഞ്ഞു പോകും ചീസും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ദോശൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ക്രിസ്പി അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അടുത്ത ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതേ ഓയിൽ തന്നെ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഡിഷ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാനും പിന്നെ ഇതിന് പറ്റിയൊരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്